ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಂಗಳನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ನಡೆಸಿದ್ದ ಖಗೋಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಲನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಬಯಲು ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇರೋದು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಓಪನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಲಾ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬ ದೈವದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮುಡುಮಲ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ಪಾಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದಂತಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಕಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುನಿಯೊಬ್ಬರು ತಪೋಭಂಗದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಹಾಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರೋರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದಿಬ್ಬಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ದಿಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಿಲಾಕಂಬಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಆದಿ ಮಾನವರೇನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿತಿವೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಲಾಕಂಬಗಳಿಗೆ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು ಕೂಡ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ವು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಆದಿಮಾನವರ ಶಿಲಾ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸತತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಋಷಿಯ ಶಾಪವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಶಾಪ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಕೆನಡಾ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಡುಮಲ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರತೊಡಗಿದ್ರು ಈಗ ಮುಡುಮಲ ವಿಶ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಇವುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊನ್ನೆ ತೊಗಲಕ್ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ
ಈ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಳೆ ಚಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಂಶೋಧಕ ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆರಂಭವಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಿಲುಗಂಬಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳು ಇವೆ ಇವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿವೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೈಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಆ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರಸ ಪುಲ ಕೃತು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಹೀಗೆ ಏಳು ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ನಾವು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬಿಗ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಿಪ್ಲಾವ್ ಅಂತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ಬೇರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮೂಡು ಮಲೈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಲುವು ಗಂಬಗಳು ಸ್ಕೈಮ್ಯಾಪ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಮೂವತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರದ ಕುಳಿಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬೇರ್ನ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ ಈ ನಿಲುವು ಗಂಬಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಜನ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಕೈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಶಿಲಾಕಂಭಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅವತ್ತಿನ ಮಾನವ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಯಾರಿಗೆ ಆದಿ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವೋ ಯಾರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ನಾವ
ಅವರೇನಾದರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವು ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪುರಾತನ ಸ್ಕೈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ